సో నూడిల్స్ ఇలా ఉడకపెట్టేసుకోండి చిన్నది నేను ఫైవ్ రూపీస్ నూడిల్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఇప్పి బ్రాండ్ తీసుకున్నాను ఇవే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మ్యాగీ లేదు మ్యాగీ లేకపోవడం నేను ఇప్పి తీసుకున్నాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఉడకపెట్టేసుకుని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోండి అంటే ఉడకపెట్టేసుకుని ఉడికిపోయిన తర్వాత మీరు పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఈ నూడిల్స్ ఆమ్లెట్కి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చేసి కొంచెం కొత్తిమీర తరగండి అలాగే రెండు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నవి అలాగే రెండు చిల్లీస్ ఇలాగా చాప్ చేసుకున్నవి ఒక నూడిల్స్ ప్యాకెట్ అనమాట ఇది మీరు ఏ బ్రాండ్ అయినా తీసుకోవచ్చు నాకైతే ఇప్పి దొరికింది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్ అనమాట సో ఒక ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్ క్వాంటిటీ ఒక మనిషికి సరిపోతుంది సో ఒక ఎగ్ సో నేను ఒకటే వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ ఒకటే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఒక ప్యాకెట్ నూడిల్స్కి ఒక ఎగ్ సరిపోతుంది సో ఇవి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ దీంతో పాటు కొంచెం సాల్ట్ తీసుకుంటాం అలాగే మనం ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుంటాం సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ నూడిల్ ఆమ్లెట్ అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్ తీసుకుందామండి మిక్సింగ్కి సో దీంట్లోకి మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అన్నీ అలాగే చిల్లీస్ అలాగే కొత్తిమీర తరుగు మ్యాగీలోకి మనకి ఇలా మసాలా పొడి ఇస్తారు కదా సో ఈ మసాలా పొడి కూడా దీంట్లో వేసేసుకోండి సో కొంచెం సాల్ట్ సో కొంచెం పసుపు చాలా తక్కువ జస్ట్ పించ్ సో ఇప్పుడు ఎగ్ తీసుకుందామండి వన్ ఎగ్ సరిపోతుంది ఒక ప్యాకెట్కి ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్కి ఒక చిన్న ఎగ్ సరిపోతుంది మీరు ఈ ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్ని మీరు కావాలనుకుంటే చిన్న సైజులో వేసుకుంటే రెండు వస్తాయి లేదు ఒకటే క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలంటే కొంచెం పెద్దది వస్తుంది అనమాట ఆమ్లెట్ అనేది సో ఇది ఫోర్త్తో బీట్ చేసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా చూస్తున్నారు కదా చాలా ఫాస్ట్గా బీట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా నూడిల్స్ ఆ నూడిల్స్ వేసేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదా ఈ నూడిల్స్ వేసేసేయండి వేసి శుభ్రంగా మిక్స్ చేయండి మీకు స్పూన్తో అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీరు చేతితో కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా మొత్తం కలిసే వరకు కూడా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు పాన్ పెట్టుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్తో గ్రీస్ చేద్దాం సో ఆయిల్ వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా నూడిల్స్ ఆమ్లెట్ సో ఈ మిక్చర్ అనేది దీని మీద వేద్దాం చేతితో వేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు కష్టం అవుతుంది వేసుకోవడానికి సో చూస్తున్నారు కదా చక్కగా వచ్చింది ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు సో ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో వన్ సైడ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఒకసారి తిప్పుకుని చూద్దాం సో చూసారు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో అస్సలు విడిపోలేదు ఎటువంటి బ్రేకేజ్ లేదు ఎక్కడ నూడిల్ కూడా బయటికి రాలేదు సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటి స్నాక్స్ అప్పుడప్పుడు చేసి పెడితే పిల్లలు ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు సో ఆమ్లెట్ అంటే ఎగ్ ఎలాగో మంచిదే కాబట్టి సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉంటుంది అలాగే మనం ఇవ్వడానికి ఉన్న హెల్దీ ఫుడ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది సో అందుకే డిఫరెంట్గా ట్రై చేశారు ఈ స్నాక్స్ అనేది సో రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇది మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం సో చూస్తున్నారా రెండు నూడిల్స్ ఆమ్లెట్ వేశాను మీకు నేను చేసిన ఆమ్లెట్లు అయ్యా